ముంజన్లో మరో బ్రేకింగ్ ను చూస్తున్న విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ ఆలయంలో చీరల విక్రయ కేంద్రంలో భారీ కుంభకోణం వెలుగు చూసింది అమ్మవారికి సమర్పించిన చీరల వేలంలో ఉద్యోగులు చేటివాటం ప్రదర్శించారు దాదాపు కోటి రూపాయల వరకు సొమ్ము స్వాహా చేసినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి చీరాల విభాగంలో దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్ పద్మకుమారి విచారణ చేస్తున్నారు ఐదు గంటల నుంచి అన్ని వివరాలు కమిషనర్ పద్మకుమారి పరిశీలిస్తున్నారు విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ ఆలయంలో చీరల విక్రయ కేంద్రంలో భారీ కుంభకోణం వెలుగు చూసింది ఇదే విషయానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ఏపీ బ్యూరో చీఫ్ సుబ్బారావు మరిన్ని వివరాలు అందిస్తారు సుబ్బారావు చెప్పండి విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ ఆలయంలో చీరల విక్రయ కేంద్రంలో చీరల వేలంలో ఉద్యోగులు చేతివాటం ప్రదర్శించినట్టు తెలుస్తోంది దీని గురించి మీ దగ్గర ఉన్న సమాచారం ఏంటి బెజవాడ దుర్గమ్మ అమ్మవారికి భక్తులు అచంచలమైనటువంటి విశ్వాసము భక్తి ప్రవర్తనతో అమ్మవారికి ప్రతిరోజు కూడా సగటున లక్షల రూపాయలు విలువైనటువంటి చీరలను అమ్మవారికి సమర్పిస్తూ ఉంటారు అమ్మవారికి సమర్పించిన తర్వాత ఆ చీరలను అమ్మవారికి చూపించిన తర్వాత వాటిని తిరిగి వాటిని భక్తులకు మళ్ళీ తిరిగి విక్రయించేటువంటి కార్యక్రమాన్ని దేవాదాయ శాఖ దుర్గమ్మ అమ్మవారి ఆలయం ద్వారా నిర్వహిస్తా ఉంది ఈ చీరల విక్రయాల వ్యవహారంలో ఒక భారీ కుంభకోణం చోటు చేసుకున్నటువంటి అనుమానము ఫిర్యాదులు రావడంతో దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్ పద్మ స్వయంగా విచారణ ప్రారంభించారు ఐదు గంటల నుంచి కూడా విచారణ చేస్తున్నట్టు మన సమాచారం వస్తా ఉంది ఐదు గంటల నుంచి కూడా చీరలు గత ఏడాది కాలంగా అమ్మవారికి చీరలు ఎవరెవరు ఇచ్చారు ఏ ఏ రూపాయలు ఇల్లు చీరలు ఇచ్చారు వాటిని ఎలా విక్రయించారు విక్రయించినటువంటి బిల్లులు ఇవన్నీ కూడా పూర్తిగా పరిశీలన చేస్తున్నారు అంటే ఇక్కడ ఒక పరిశీలన చేస్తే కనుక అమ్మవారికి సగటున్న వంద నూట యాభై రూపాయలు విలువైనటువంటి చీరల దగ్గర నుంచి దాదాపుగా లక్ష రూపాయలు విలువైనటువంటి చీరల వరకు కూడా భక్తులు ఇస్తా ఉంటారు వారి వారి మొక్కులు అమ్మవారు అమ్మవారు చెల్లించడం తోటి తిరిగి వీరు కూడా అమ్మవారికి ఏదైతే సమర్పిస్తామని మొక్కుకున్నారో వాటిని కూడా ఆ భక్తులు చెల్లిస్తా ఉంటారు అందులో భాగంగా ముఖ్యంగా అమ్మవారు కావటం వల్ల అమ్మవారికి సహజంగానే ఆ చీర సారే అంటే ప్రీతికరమైనటువంటి ఆ దేవతగా దుర్గమ్మ అమ్మవారికి ఉన్నటువంటి కీర్తి పరిస్థితి నేపథ్యంలో ఆ భక్తులంతా కూడా ఐదు వేలు పది వేలు పదిహేను వేలు ఇరవై ఐదు వేలు వారి వారి ఆర్థిక సామర్థ్యాలను బట్టి అమ్మవారు వాళ్ళు తీసినటువంటి కోరికలను లేకపోతే వారి యొక్క సమస్యల పరిష్కారాన్ని బట్టి కూడా అమ్మవారికి భక్తితోటి చీరలు సమర్పిస్తుంటారు ఈ విలువైనటువంటి చీరలు ఏవైతే ఉంటాయో ఈ పాతిక వేలు ముప్పై వేలు నలభై వేలు అమ్మవారికి సహజంగా పెద్ద ఎత్తున సంపన్నమైనటువంటి భక్తులంతా కూడా పట్టు చీరలు సమర్పిస్తారు అమ్మవారికి దాదాపుగా చూసుకుంటే కనుక నలభై యాభై వేలు కలిసినటువంటి పట్టు చీరలు పట్టు రోజులు అమ్మవారికి వస్తున్నటువంటి నేపథ్యం ఉంది ఇటువంటి కీలకమైనటువంటి ధరలు ఉన్నటువంటి పెద్ద ధరలు ఉన్నటువంటి పట్టు చీరలు అన్నింటిని కూడా ఆలయ సిబ్బంది కొంతమంది మాయం చేశారనేటువంటి ఆరోపణలు వస్తున్నాయి చేతివాటం చూపించారని కూడా ఆరోపణలు పెద్దతున్న నేపథ్యంలో కమిషనర్ స్వయంగా కూడా విచారణ నిర్వహిస్తా ఉన్నారు ఈ విచారణ మరి కొద్దిసేపటికి ఏమన్నా ముగిసేటువంటి అవకాశం ఉంది లేదనుకుంటే కనుక మరికొంత మరి మరొక రోజు కూడా పట్టే అవకాశం ఎందుకంటే ఆ చీరల విక్రయాల యొక్క బిల్లులు రిసిట్లు ఎవరు వచ్చిన మొత్తం కూడా ఆ పూర్తి స్థాయిలో పరిశోధన చేసే ఉంది ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ప్రధాన సమాచారం మేరకు దాదాపుగా ఎనభై లక్షల నుంచి కోటి రూపాయల వరకు కూడా అమ్మవారి చీరల తాలూకా విక్రయించినటువంటి డబ్బు అమ్మవారికి అమ్మవారి జమ కాలేదనేటువంటి వాదన అయితే వస్తా ఉంది దీనిపైన ప్రస్తుతం విచారణ సాగుతా ఉంది మమతా రైట్ థ్యాంక్ యూ సుబ్బారావు